Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So um, here we are ready to get started on a new lesson and a new module. Uh, this evening, we're going to be getting started with Intermediate 1, which is hopefully going to be a great experience. I am very excited, as I mentioned earlier, um, about starting with you guys on this uh, module, as, of course, English is, well, going to start to be um, important and a little bit harder from now on. Now that you are in an intermediate level, you're going to start to see that more English is going to be used in every lesson and that we are going to start using new phrases, new vocabulary, new words. And of course, it's going to, to grow our knowledge and probably our motivation as well. So it is a pleasure to be here. It's um, great to, to have you guys here. Uh, for starters, I wanted to share, well, a little bit about myself. I am Oscar Segovia, and I will be working with you for this month. Well, it's going to be a little bit longer as we're going to have um, the Holy Week week um, between the module. So that's going to make it just a bit longer than usual. But the great thing is that we're going to be working uh, for a long time. Now, I just want to make something clear about, well, about the language, about languages in general. And it is the fact that, well, languages are used in communities. You know, languages are the ways we use to communicate with one another. Therefore, it is very important that we have in mind all the time that when we are learning a new language, we also have to be open-minded. We have to be helpful and we also should provide a helping hand to our classmates, classmates or community around ourselves. Um, the reason why I mentioned this is because when um, many people study languages, we kind of turn into greedy people. You know, we uh, just like to know things for ourselves, but we don't necessarily share. It is very uncommon that we get to share what we know. Um, but in these classes, what I want you guys to do is to share, is to um, to be with the others, to um, communicate with the others, because that's what languages are made for. They are basically made for that, you know, for communication. And if we don't learn that in these basic areas, um, well, it's going to be a struggle later on when we want to go into, I don't know, maybe dealing with um, English native speakers as we are not going to be comfortable enough. And my duty, my goal, my desire is to make you guys feel comfortable with the language. Muy bien. No todo va a ser en inglés, así que ahorita sí, ¿verdad? Ya, eh, bienvenidos. Solo les decía algo, que creo que esto va a ser algo que les voy a recordar muy a menudo. Y es el hecho de que los idiomas, independientemente de cuál sea, o pues sea, alguien me pueda decir, no, es que yo quiero aprender francés, yo quiero aprender italiano, independientemente del idioma que usted quiera aprender, eh, los idiomas son importantes para generar comunicación. Básicamente son el método principal que tenemos para poder comunicarnos con los demás. Entonces, eh, en esta clase o en estas clases, en este módulo que vamos a estar compartiendo, mi mayor anhelo, mi meta principal será lograr eso, ¿verdad? Lograr que ustedes ganen esa confianza necesaria para poder comunicarse, ¿sí? Eh, ya tengo alrededor... Bueno, como maestro, alrededor de cuatro años y medio, pero trabajando con corporativo, más o menos dos años. Entonces, y pues en varias ocasiones he encontrado grupos que dicen, ¿verdad? Que difícilmente encuentran oportunidad de practicar. Pues aquí van a practicar y van a practicar de más. Eh, se los aviso desde ahorita para que ustedes ya estén al tanto, ¿verdad? De que así funcionará. Necesito que, o sea, ustedes tengan confianza y que también tengamos respeto. Por eso la introducción, por eso lo que les decía al principio que es una comunidad, es necesario que se comprendan y además es necesario que se respeten, ¿sí? Eh, vamos a respetarnos entre todos, claro. En algún momento nos vamos a reír, porque tampoco estoy diciendo yo que esto va a ser, ¿verdad? Aquí um, un autoritarismo y todo eso, no. Sino que eh, importante es el poder generar en los demás esa confianza, que los demás se sientan bien, dando su punto de vista, compartiendo su opinión, porque ese es uno de mis de mis metas principales con ustedes. Sí, el hecho de que ya pasamos de beginner, ahorita estamos en intermedio, ahorita vamos a entrar, ¿verdad?, a frases diferentes, ahorita vamos a entrar a vocabulario diferente. Entonces, que ganemos confianza, que nos sintamos bien 
utilizando lo que hemos aprendido. Y de esa forma, pues más adelante, aunque tal vez no volvamos a trabajar juntos, ustedes ya van a tener esa confianza, ustedes van a decir, yo puedo. Sí, o sea, no van a sentirse como ataviados a la hora de que alguien les diga, um, I don't know, what is your favorite color? Y ustedes van a quedarse como, ah, oh, ¿qué significa eso? O sea, if you know a favorite, if you know what is favorite, you only have to pay attention to the rest of the question. Somebody ask you, what is your favorite? Y ahí ustedes escuchan, ah, favorito. ¿Pero favorito de qué? Then they mention the color, food, drink, anything that can come to be a favorite of yours. So, When you have those questions, they're easy because there are questions about you. Therefore, you have the, the opportunity to answer with your opinion. Así que ese será como algo, eso es algo que yo siempre utilizo y se los digo pues para que sepan, ¿verdad? Y no se vayan a sorprender más adelante. Es el hecho de darles la oportunidad al principio de cada clase. Esta será la excepción, pero al principio de cada clase que ustedes participen, que ustedes hablen un poco y por eso mismo, es importante que seamos puntuales. En un momento les voy a mostrar algunas cositas a tomar en cuenta también para el desarrollo de las clases, pero que seamos puntuales para poder tener esa chance, ¿verdad? A veces tal vez no voy a participar yo, pero voy a poder escuchar lo que contestó mi compañero o compañera. Entonces, y así, eh, poco a poco, pues vamos a ir pudiendo generar esa, esa confianza, ¿verdad? Tan necesaria, porque pues yo hace que, hace que cinco o seis años todavía, estaba en el puesto que ustedes están ahora, estaba queriendo entender lo que mi profe decía, entonces, y pues ahora estoy del otro lado, no significa que ya lo sé todo, porque siempre hay, hay momentos para poder aprender, um, incluso, o sea, que lo sepan a veces, yo hasta les pago a ustedes cuando me enseñan alguna cosa nueva, así que ya más adelante se van a dar cuenta cómo eso, eso funciona, eh, pero bueno, interesante, probablemente vaya a ser, pero lo que más quiero que, que recuerden, durante el desarrollo de estas clases, es el tratar, ¿verdad?, de perder el miedo, el tratar de salir de la zona de confianza. Y en el momento en el que yo les diga, um, I don't know, just, just to mention a name, um, Luis Eduardo, what is your favorite food? Entonces, o sea, que trate de contestar y no que se quede como, es que yo no sé si los demás van a contestar. O sea, porque nos pasa, a todos nos pasa. En algún momento yo digo, no, que a mí primero, o sea, yo no quiero que me pregunten a mí. Entonces, este básicamente es como el momento que tenemos, ¿verdad? Durante el día para poder practicarlo. Y bueno, pues eso. Ahora voy a mostrarles uh, un par de cosas que vamos a tener que tomar en cuenta para el desarrollo, ¿verdad? Más correcto, digamos, de lo que será nuestra clase. Eh, en principio tenemos... Uh, well, to, this evening we're going to do a refreshment on a topic which is transportation vocabulary. So that's something that you guys have already learned before. Most likely, it is very possible that you have. But, sorry, I want to go back into that. I want to talk about that for a bit because that's also going to provide the background for us to, um, to get talking, to get speaking. Um, so yeah, we are going to be practicing on that area and uh, you're going to see how it goes in a little bit. Now, Um, we have the things to consider in the module, things to take into account just so that we have a proper development of the classes. One of them is, uh, well, your full names or your names at least in the platform. Sí, esta de los nombres eh, es muy, muy importante. Es bien importante porque eh, es, es, digamos, necesario más que todo en la forma en la que se desarrollan las clases, eh, pues que... Yo les voy a preguntar cosas a ustedes, ¿verdad? Y sería extraño estar preguntándole, qué sé yo, a la mariposa traicionera. Sería extraño preguntarle a, a Cardi B, o sea, a Carol G. Entonces es mejor que tengan su nombre. Y así yo voy a poder llamarlos a ustedes y ustedes van a poder saber, ah, soy yo. Sí. Ya si ustedes quieren poner entre paréntesis, ¿verdad? Qué sé yo, su nombre y luego... Uh, bichota por siempre, pues no hay problema, yo voy a usar su nombre, ya si no contestan, ahí sí, ¿verdad? Bichota por siempre, por favor, participe. Pero bueno, importante lo de los nombres. Y otra cosa, o sea, más que todo también porque algunos se conectan desde el teléfono y a veces aparece el, el, el nombre del teléfono en sí. Y eso pues como que nos complica o me complica a mí saber quién, de quién se trata. Por otro lado, la cámara encendida durante toda la sesión. Esto es eh, una necesidad más que todo cuando ustedes se encuentren en un lugar donde estén cómodos, ¿verdad? Eh, pero el por qué la cámara encendida. 
Miren, hay varias cosas que se podrían tomar en cuenta. Una de ellas es, por ejemplo, para la revisión constante que se hace de parte de los acreedores de la, de la oportunidad o de la beca, depende verdad si ustedes son becados o si ustedes también están eh, costeándose el curso, pero eh, hay una revisión constante en los videos, más que todo en YouTube, para poder ver quiénes están ahí. O sea, porque pues con esto de la virtualidad se ha dado mucho que hay personas que se conectan y es como que, ah, sí, hay que hable, ah, ya me voy. O sea, y luego yo aquí estoy, ¿verdad? Llamándoles que participen y no están. Y por otro lado, algo que es ya personal, por lo que yo se lo solicito, es porque a la hora que estamos eh, articulando en un idioma que no es el propio, hay ciertos movimientos, hay ciertas cosas que hacemos que tal vez no son naturales y que por eso mismo, naturales digo, del idioma, y que por eso mismo se nos complica. Y nosotros decimos, no, es que no me sale, no me suena. Y quizás sea porque a veces, o sea, uno se va a sentir raro, porque ustedes se van a sentir raros si yo les digo, understand, o sea, muevan la boca, muevan los, 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 los um, qué sé yo, los labios de forma diferente. Pero eso es para poder ir acostumbrando los músculos, ¿verdad? Porque así como, por ejemplo, aquellas personas que van al gimnasio saben que, o sea, yo tengo que hacer tantas repeticiones solo para activar el músculo, tantas para poder ya trabajarlo y tantas para descansarlo. Entonces, así ustedes van a tener que saber que, o sea, son músculos diferentes los que se usan para poder producir español y para poder producir inglés. A veces hay gente que dice, ¿y por qué mi voz suena diferente cuando yo hablo en inglés y en español? No crean que eso simplemente es un mito. O sea, pasa. Sí, si ustedes escuchan su voz diferente cuando están hablando un idioma distinto, es porque los músculos que están usando son músculos diferentes. Es porque también las cuerdas bucales no están del todo acostumbradas a veces, ¿verdad?, al idioma, y eso significa que hay menor o mayor contracción, y eso además hace que su voz suene tal vez más grave, más aguda, así que por eso también se pueden dar los cambios, ¿verdad?, en el tono de voz o en la forma en la cual ustedes van a sonar a la hora de, um, de hablar en un idioma que no sea, pues, el idioma natal. Así que eso solo se puede ver en ocasiones a través pues, de la cámara, ¿verdad? O sea, si yo puedo ver ustedes cómo dicen las cosas, cómo mueven su boca, cómo um, articulan, pues yo les podría ayudar y les podría decir, mire, si quiere que le suene mejor, puede mover, mover la boca, mover los labios, hacer un poco más exagerado el movimiento, porque a veces sí es exagerado, pero ayuda, ¿verdad? A que a la larga suene de forma correcta. Ok, then the next is uh, minimize ambient sound. Eso del sonido ambiente más que todo viene dado eh, porque bueno, a veces al, el vecino se emociona y se pone a, o sea, pone música, ¿verdad? A todo volumen y es como que eh, está ahí el, el reggaetón, o sea, o la ranchera y esa, esa música está en ocasiones eh, pues subida, ¿verdad? Bajo pues la calidad de derechos de autor en YouTube. Y si ustedes participan durante ese momento, cuando ustedes abren su micrófono y se escucha atrás el, el, el musicón, eh, eso después, sea como sea, queda grabado también en el video. Y cuando el video se sube a YouTube, en muchas ocasiones se ha dado, y yo no quiero ser la causa, ¿verdad?, de que, de que vayamos a tener problemas en el canal, que se dan strikes, o sea, que se dan como um, advertencias al canal de corporativo por videos que contengan así, ¿verdad? Eh, contenido que está bajo derechos de autor. Entonces, por eso, minimizar el sonido ambiente. Si en algún caso ustedes están, eh, qué sé yo, en su casa y, y cerca suyo hay música, hay eh, su familia, el vecino, quien sea, está escuchando música, mejor en el chat, ¿verdad? Me dejan saber. Ahorita no puedo participar y yo no les voy a volver a, a llamar pues para que no haya un inconveniente con eso. Por otro lado, participación activa. Lo de la participación activa, pues viene más como una invitación que una indicación. Por eso les digo que son cosas a considerar. Porque ustedes, de esa forma, mientras más participan, más van a tener la oportunidad de poder practicar. Y pues aquí estamos para que ustedes saquen provecho de esta hora, ¿verdad? O sea, ustedes es a lo que vienen, a sacarle provecho a la hora, a hablar, a participar y a, a, a poder practicar lo más que se pueda. Luego viene también el traer todas las dudas a la clase. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este es un... Es un deseo personal que casi con ninguna clase puedo cumplir. Tal vez ustedes vayan a ser, ¿verdad? La excepción. Y es que, eh, pues yo siempre tuve ese, ese, esa inquietud cuando estaba estudiando inglés. El por qué nunca se daba como la chance, el momento en el que uno pudiese expresar sus dudas acerca de el por qué se dice esto en inglés así, el por qué se, se utiliza esta palabra, o incluso qué significa esta palabra. Yo escuché esto el otro día... 
este, en la playa, andaba un gringo ahí y dijo tal cosa. Asegúrense que sea de inglés. No vayan a venir aquí con francés, que francés no sé. Quiero aprender francés, pero todavía no sé. Lo mastico en la mañana nomás, pero de ahí nada más. Entonces, pero eh, tratar, ¿verdad? De traer esas dudas. O sea, si yo me fijo, mientras voy en el bus, a la escuela, al trabajo, donde vaya, veo una frase, una palabra nueva y yo quiero saber qué significa preguntarla aquí. O sea, no tengan pena. Para ustedes es la clase y se van a fijar que, o sea, en algún momento, espero que no vayan a decir, ah, el profe entra como si la clase es solo para esos tres, para esos cuatro pero son las personas que quizás más van a participar. No dejen que sea así. Hagan la, la clase suya, que la clase sea para todos. Si ustedes ven una frase, como les digo, ven o escuchan que alguien dice algo, eh, pues tráiganlo. Y aquí juntos lo vamos a poder solventar. A veces se da que no sé qué significan algunas cosas. Una vez eh, un estudiante, recuerdo que me preguntó que si cómo se decía chuquía. O sea, algo bastante común, ¿verdad? Ustedes escuchan hablar de la chuquía, pues por todos lados. Entonces me preguntó que si cómo se decía chuquía en inglés. Y pues yo no tenía idea. O sea, se enseñan muchas cosas de cocina. También se aprenden muchas cosas a veces quizás de, de medicina, de trabajo. Pero yo no sabía cómo se decía chuquía. Y pues empezó el trabajo de investigación. Y ahí va donde les digo que a veces yo les pago cuando ustedes me ayudan a averiguar algo. Eh, en ese entonces yo todavía estaba trabajando en la universidad. Y yo incluso pregunté con mis compañeros de trabajo, hey, ¿cómo se dice Chuquilla? Y nadie sabía. O sea, ya empezamos casi una semana queriendo averiguar cómo se decía. Entonces, y al final decidimos, o de, encontramos el resultado de que yo no quería aceptarlo. O sea, yo lo vi desde la primera noche, pero no lo quería aceptar porque dije, no, me suena como muy vago, o sea, como muy sencillo. El decir Chuquilla, ¿sí? O sea, cuando ustedes hablan de la Chuquilla, simplemente se dice Chuquilla es porque no es una palabra necesariamente registrada tampoco ni en el español y por eso mismo eh, lo que pasa es que se hace una adaptación y eso es algo bien común. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué decimos car wash? Sí, o sea, ¿por qué no nos decimos lavado de autos? ¿Por qué siempre decimos el car wash? Entonces, eh, ahí mismo casi viene la relación, ¿verdad? Los, las familias mexicanas en Estados Unidos decían chuquilla, entonces las personas de Estados Unidos escucharon chuquilla, pero para ellos sonó no, no a choquia, entonces fue como que se quedaron con eso, es choquia, 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 ese mal olor en la cocina, ah, choquia, sí, entonces sí, ahí ya quedó, no es común, no se usa mucho en inglés, porque no es algo que ustedes van a escuchar todo el tiempo que alguien diga, oh, it smells like choquia here, no, o sea, es más común que se diga que huele a pescado, el, 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 el olor de la choquilla en inglés es mucho, mucho más común que se, que se pueda comparar con el olor a pescado. It's very common that you guys hear, it smells like fishing here. No, it smells like chokia here. ¿Sí? Pero, o sea, cosas que pasan, ¿verdad? Y pues esa vez, eh, yo les había ofrecido dos dólares de recarga a quien encontrara la palabra. Nadie la encontró. Al final la encontré yo en un, en un ensayo. O sea, ya como leyendo, ¿verdad? En un blog completo acerca de eso. Y fue como que, bueno, ahí se queda. Pero habrá palabras así, habrá frases así. Y pues por esas dudas, es importante, ¿verdad? Que ustedes las traigan acá y las podamos aclarar. Por otro lado, practica tanto como puedas en tus días. ¿A qué se refiere esto? Miren, eh, justo el mes pasado yo viví una experiencia con un estudiante que, bueno, casi todo el grupo que tuve el mes pasado era un grupo repetido. Era un grupo que yo ya había manejado anteriormente. Eh, casi no se da eso en corporativo. Es muy difícil que se dé que, o sea, que se repita incluso un estudiante. Pero a mí me tocó repetir básicamente todo el grupo. Entonces yo les había dado este consejo y se los voy a contar porque pues ella me dijo que sí le había funcionado bastante bien. Eh, el hecho de que durante el día nosotros hacemos tantas cosas y vemos tantas cosas que a veces no le prestamos atención a lo, al poder que podríamos tener en nuestras mentes. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van al trabajo, en el bus, en el carro, el método que ustedes utilicen para ir a trabajar, a estudiar o a, a, a pasear simplemente, traten de siempre identificar cosas nuevas. Traten de practicar inglés en su mente. No digan, por ejemplo, ah, ya voy al trabajo. Sino como, oh, I'm going to work. No les estoy diciendo cambien la actitud, pero al menos cambien el idioma. ¿sí? O sea, no digan, ah, voy al trabajo, sino, ah, I'm going to work. O si no, si ustedes van alegres, igual, ¿verdad? Espero que sea un día fabuloso, puede decir alguien. Traten de decirlo en inglés. I hope it's a wonderful day. Y si ustedes van con eso, si ustedes día a día se encuentran, por ejemplo, con los vendedores de sandías, con las personas que venden 
eh, guineos, ya no digan sandía, piensen, oh, that's a watermelon um, seller, that's a banana seller. Entonces, y así, ¿verdad? Poco a poco, palabra a palabra, ustedes van a ir sumando, van a ir encontrando que tienen esa, esa posibilidad de tener eh, acceso a práctica en sus mentes, ¿sí? El lugar más seguro, el lugar más fácil para poder practicar es aquí, porque no todo el, todo el día voy a estar yo ahí disponible para poder explicarles qué significa esto, cómo se dice esto o lo otro. Si ustedes, por ejemplo, no saben cómo se dice algo, averígüenlo. Hoy en día no es algo tan difícil, ¿verdad? No tenemos necesidad ya de comprar diccionarios. Hoy solamente vamos a Google y ya le ponemos, ¿cómo se dice esto en inglés? Y ya aparece. A veces tal vez no es la forma más común, tal vez no es la forma más usada, pero al menos ustedes van a tener ya una opción, van a tener algo, una base en sobre qué practicar. Entonces, ese consejo, se los juro que considero que es quizá como la cosa más importante que se puede hacer. Si ustedes tienen el interés, o sea, traten de estar, ¿verdad?, practicando constantemente. O sea, lo que vean, ustedes ven su cama, dicen, no, oh, that's a bed, that's a messy bed, si es una cama desordenada. Si ven los zapatos, oh, those are my shoes. Si ven zapatos tenis, oh, no van a decir, ¿se puede decir tenis shoes? Sí. O también pueden decir, oh, those are my running shoes. Entonces, y así, ¿verdad? Tratar de practicar, tratar de ir incluyendo el inglés en sus vidas, porque de esa forma ustedes van a, van a romper una cosa, que es una cosa que hace bien evidente cuando uno es bilingüe y que todavía no se ha acostumbrado al pensar en inglés. Y es el hecho de que si yo les pregunto ahorita lo que sea, sí, a cualquiera de ustedes, bueno, no me arriesgo a asegurarlo al 100%, pero casi que a cualquiera de ustedes le puedo preguntar algo, ustedes se van a quedar un momento, ¿qué digo? ¿Qué tengo que decir? Sí, y se van a poner a pensar, ¿cuál es la forma de contestar esto en inglés? O sea, si yo les digo, what is your favorite color? No va a ser inmediato que ustedes van a decir, oh, my favorite color is burgundy because I uh, started liking it when I bought a pair of shoes that were that color. Esa sería mi respuesta. O sea, y ustedes escuchan que sale rápido, ¿verdad? Y ustedes, algunos dicen, hey, profe, bájale tantito, que está hablando muy rápido. Pero es porque a mí yo no tengo que hacer el proceso de pensar en, en español qué voy a decir y luego traducirlo y después decirlo. Es muy rápido, porque el cerebro es poderoso y ustedes lo van a hacer rápido. O sea, ustedes pueden decir, oh, my favorite color is blue because of the color of the sky. Sí, pero van a tener que pensarlo un momento. Van a decir, blue por el, por el cielo. Y ese, ese segundito, sí, ese segundito que se tardan en pensar en azul por el cielo, ahí se nota la diferencia, ¿verdad? La conversación tiene esas pequeñas pausas. Entonces, cuando ustedes se acostumbran a tener esa, ese constante eh, del inglés en su mente, el inglés está ahí listo. En el momento que ustedes lo necesiten, ahí va a estar. Sí, o sea, cuando ustedes requieran decir algo en inglés, ahí estará ya, o sea, disponible. Entonces, por eso es que les recomiendo, ¿verdad? Al 100%, cuando ustedes tengan chance, lo que sea que se encuentre enfrente a ustedes, traten de, de, de recordar cómo se dice esto en inglés. Si no saben cómo se dice, traten de averiguar cómo se dice y tratar de ponerlo ya junto con las estructuras que conocemos, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, si ya sé cómo decir um, que algo me gusta, pues empiezo a decirlo así. Si ya sé cómo decir que algo no me gusta, entonces empiezo a decirlo así. Si sé cómo decir, ¿quieres esto? Empiezo a decirlo así, ¿verdad? O sea, ya voy a preguntarle, hey, would you like? Do you want? ¿Sí? Can I have? O sea, ya empezar, ¿verdad? A utilizar las diferentes estructuras. Y ustedes, cuando alguien les haga una pregunta, cuando quiera platicar con ustedes, van a estar listos. Pero bueno, simplemente recomendación. Siguiente. Esto es algo que no sé aquí cuántas personas nuevas ha de haber, pero para aquellos que son nuevos y también para los antiguos, ¿verdad? Deben saber que eh, pues el curso en sí se compone o se guía más que todo por una plataforma de aprendizaje. Ya se nos ha explicado mucho acerca de esto. Entonces supongo que si es necesario hacer un refuerzo, ustedes me lo dirán más adelante acerca de cómo funciona la plataforma. Pero pues... Eh, deben saber, ¿verdad? Eso de que en la plataforma se debe obtener al menos un 80% de éxito para poder, eh, pues, recibir, ¿verdad? La, la aprobación y poder decir, sí, yo pasé el curso. Por otro lado, las tareas las pueden realizar cuando ustedes gusten, no importa que sea a las 2 de la mañana cuando tienen insomnio, no importa que sea a las 6 de la mañana cuando tuvieron que levantarse temprano, no importa que sea a las 12 después de almorzar en el momento que ustedes quieran. No significa que van a hacer, o sea, las actividades, me refiero, ¿verdad? A la, cuando hablo de las tareas, me refiero a las actividades de la plataforma. Eh, ustedes las pueden hacer cuando gusten, ¿sí? Puede ser antes de la clase, después de la clase. Um, lo único que no les aconsejo es que sea durante la clase porque se van a distraer. 
a menos, a menos que les esté dando copia. Si les estoy dando copia, pues ahí sí, durante la clase, ¿verdad? Chill, eh, agarrando copia. Ok, por otro lado, los breakout rooms son para prácticas. Siempre que hagamos esto de los breakout rooms, o sea, que son los grupos, ¿verdad? Separados, eh, tratemos de aprovecharlos al máximo. Porque a veces se da que algunos grupos son creados y, o sea, digamos grupos de cuatro o cinco personas para practicar una conversación. Hoy tengo una que dudo mucho que tengamos el tiempo para practicarla, pero eh, digamos esa conversación, ¿verdad? Nos dividimos a practicarla y luego a alguien se le ocurre hablar acerca de que, ah, ¿te acordás que el domingo juega el, juega el Barça con el Madrid? Y empiezan a hablar acerca de eso, ¿sí? Entonces no es ese el objetivo. El objetivo es mantenernos enfocados en lo que es la práctica, ¿verdad? Si es una conversación, a, a practicarla tantas veces como pueda. Si son cinco minutos los que tengo, la practico dos veces, o sea, por pareja. Si son diez minutos, pues la practico cuatro veces, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Simplemente voy cambiando de roles, pero a mí lo que no eh, se me hace justo, digamos, con ustedes mismos, porque no es justo conmigo, sino con ustedes, es el hecho de que a veces yo entro a algunos breakout rooms y están callados. Es como que, ah, ya practico una vez, ya estuvo. Sí, o sea, el inglés no necesariamente es así. Si uno quiere hacer algo, ¿verdad? Igual, cuando aprendieron a manejar, no fue que, ah, ya metí primero una vez, ya estuvo. Ya terminé por hoy. O sea, ustedes quieren meter segunda, tercera y correr, ¿verdad? Entonces, eh, así mismo, practicar una, otra y otra vez, tanto como tengamos chance. O sea, ya sí, si, um, porque tampoco yo voy a ser excesivo que le voy a mandar 20 minutos al breaker room, acá ahí vean ustedes qué hacen todos esos 20 minutos, tampoco. Normalmente los breakout rooms son los últimos de 5 a 10 minutos, ¿verdad? Nunca ha habido, creo, nunca he tenido un breakout room de 10 minutos, pero eh, son los últimos minutos de la clase cuando ustedes tienen chance de practicar. Entonces, a veces algunos es como que practicaron una vez la conversación y ya se quedan. Y ya el grupo ahí terminó, ¿verdad? Si ustedes practican y luego surge una duda acerca de, ah, ¿cómo se pronuncia esta palabra? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Eso también está bien. O sea, eso no va a ser un problema. Porque también estamos, como les digo, en una comunidad. Estamos tratando de ayudarnos, ¿verdad? A aprender juntos. Entonces, si es así, no hay problema. El problema es que se queden callados y además, o sea, que o que estén callados o que estén hablando de algo que no tenga nada que ver con la clase, que estén hablando de la novela. Pues ahí sí, ¿verdad? Ya habría como problemita. Para eso mejor cambiamos números y hablamos más tarde después de la clase. Bueno, y por otro lado, la puntualidad en las sesiones por diferentes cosas, tanto por no perdernos nada del aprendizaje como también por eh, tener un orden, tener una disciplina en cuanto a cómo vamos a ir desarrollando verdad toda la actividad o todas las actividades. Bueno, eso es lo básico. Ahora pasamos a las presentaciones o introductions as we call them in English. From here on, I'm going to go full English. Ok, so... Here we have it. What we're going to do is very, very easy. You guys have been through this process many times. You guys know how it goes. So it's not nothing new for you. The first thing is you guys have to tell your name. So say it out loud. Then you are going to um, to say your age, um, which is basically, you know, in my case, for example, I'm currently 26 years old. So that's what you guys have to do. Have to state how old you are. Then um, you can say, for example, In my case, I live in San Miguel and work for Compor Corporativo. Uh, and here, I'm going to change this. Sí, esto lo voy a cambiar ahorita. Vamos a ver, vamos a pensar un poquito más. Sí, o sea, traten de pensar ahorita, ¿verdad? Uh, what is my favorite phrase in English? Sí, what is my favorite phrase in English? ¿Cuál es mi frase favorita en inglés? Ya a este punto estamos en intermedio. Creo que ya alguna cosita hemos aprendido por ahí, ¿verdad? Que, que nos pueda parecer llamativa. So what is my favorite phrase in English? If you don't have a phrase, I'm going to leave it easy for you. I'm going to um, save this right here. So it's going to be either a word or a phrase. Okay, so what is your favorite word or what is your favorite phrase in English? Um, so yeah, so my introduction, I'm going to be the example. I'm going to say my mine first and it will go something like, hi, my name is Oscar Segovia. I am 26 years old. I live in El Tránsito San Miguel and work for English Corporativo. My favorite um, word in English is shenanigans and my favorite phrase in English is uh, fake it till you make it. If you can say both, it's okay. Okay, ahora, uh, de forma, ¿cómo sería? De forma voluntaria. Who would like to be the first person on introducing him or herself? 
a ver un voluntario para poder hacer su propia introducción. Todos lo van a hacer, así que no es verdad cuestión de que, de que no quiero. So, who would like to be the first one? So you can very quiet. Okay. Okay, go ahead. <laughs> go ahead, Alexa. Okay. Oh, wait. Ah, Sara, Sara. Okay, no, Sara, you uh, turn your, your mic on. So, okay, go ahead, Sara. Okay. Hi, my name is Sara Elizabeth Hernandez. I'm 22 years old. Um, I live in Tecoluca, San Vicente. I don't work, but actually I am study French. And my favorite word is literature because of the pronunciation. I think it's like a tone, tone twist, I think. Mm -hmm. And I like the phrase, uh, break a leg. Break a leg, okay, that's uh, an idiom. Very good, so yeah, in literature, it also sounds like a, like a tongue twister. It doesn't sound the way it's written. So, yeah. And uh, aquí se me había olvidado incluir study. Es cierto. Algunos estudiamos o están estudiando también. Así que study. Uh, so, yeah. Very good. Ahora, les dije que a mí no me fueran a preguntar nada de francés. Pues ahí está Sara. Si algo de francés surge por ahí, a ella le pueden preguntar. Ok. Alexa, your turn. Ok. Uh, hi. My name is Alexa uh, I'm 18 years old. Uh, I don't work, but I do study. I study industrial engineering. And my favorite word, word exactly, I don't have. I have a phrase. It's, it's a pity. I don't know why. I mean, I, yes. I, I don't know. Every time I say, I say that, it's very funny to me. I don't know. Yeah, <laughs> it's, not like for, it's not used for funny context, but it's, it's funny. Yeah, it's a yes. pity. It's very common in England. It's not a, a very American word or phrase, really. Yeah, it's not something that people in, in America say that often. Um, but yeah, it's very common for, for English people, like people from England. But yeah, it's a pity. It's a pity. Good. Very good. Uh, next one. Who would like to be next? ¿Quién sería el siguiente? Aquí empezamos entonces con los juegos del hambre. Empezamos a llamar. Ok, so, uh, we are going to hear from Linda. So, what's your introduction, Linda? Hello. Hello there. Mm -hmm. Hello, my name is Linda López. I am 20... Nine years old. I live in San Salvador to be more specific in Apopa. Mm -hmm. I work in MD. I study in University Tecnológica. My favorite word, I don't have a favorite. <laughs> All right, that's okay. No problem. So if you don't have a favorite, we may find a favorite later. But okay, good. Very good. Welcome, Linda. And hopefully, you know, we're going to get to grow um, here together in terms of English. Very good. Welcome. All right. Um, how about Mariela now? Hi, everybody. I am Mariela Moran. I am 27 years old. I live in Lourdes. Actually, I work in Banco Agricola. And my favorite, my favorite word is marketing because I started international marketing. And my favorite phrase, phrase is the sky is the limit. I don't know why, because I like. <laughs> because the sky is the limit. So yes. yeah, makes all the sense. <laughs> makes all the sense. Very good. Very, very nice. Thank you very much and welcome. All right, how about we hear now from, uh, let me see, uh, Anthony, Anthony Hernandez. How about you? What is your introduction? Hello, uh, Hello my name is Anthony Boris Hernandez. Uh, I, I 20, 23 years old. I lived in Zacatecoluca, La Paz. I studied in the University of El Salvador. 
uh, my favorite word, uh, uh, I don't know. <laughs> okay, so is that your favorite or you don't know what is your favorite? ¿Esa es tu favorita o no sabes cuál es tu favorita? Eh, no sé. Ah, okay. No, digo porque it, I don't know can be somebody's favorite, you know. In my case, when I was still in the first year of the university, that was my favorite phrase. I would say I don't know to anything. O sea, lo que sea que me preguntaran, I don't know. Mm -hmm. Sí, o sea, para mí era como, no, no sé, yo no sé. I'm here to learn, so I don't know. All right, very good. Thank you. Thank you and welcome. Okay, how about we hear now from uh, Dolores? Maria Dolores. Good night. Good night. Good night. Good evening. Uh, my name is Maria Dolores. I am live. My new name is Loli. I am uh, 44 years old. I live in San Jacinto, San Salvador. Mm -hmm. um, I work in a hospital Primero de Mayo. Um, I study in English in English Corporativo. My favorite word is hope. My, my favorite phrase in English is uh, in God uh, we trust. In God we trust. Uh, um, nice to meet you. Oh, nice Thank to you. meet you too. Nice to meet you too. Okay, so yeah, in God we trust the legend of the U.S. Very good. That is very very interesting. It used to be one of my favorites as well for a time. I remember that I would like to use that phrase um everywhere. Okay, Ruth, I see that you want to be one. So up you go. Uh, hi, can you hear me? Yes, 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 confirm. Uh, my name is Ruth Noemi. Uh, I live in Tonacatepeque, San Salvador. Uh, I'm 23 years old. I don't work actually, uh, but I would like to learn more English for work, uh, probably at call center. Mm -hmm. I would like to work at a call center. And I didn't understand uh, it's a favorite word or work? Word, word or phrase? Word. Mm -hmm. uh, uh, my favorite phrase is uh, stay strong. Stay strong. Uh, yeah. All right. Very good. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. For a time, I also had something similar. Mine wasn't stay strong. Mine was something like you got this. You know, I would say say that to myself and to my host mom. Um, I'm going to tell you more about that in the future. But yeah, uh, that's something that you can also say, you know, you got this. Like to give yourself the idea that you are capable of, of doing something. So yeah, stay strong or you got this. So very good. Welcome, welcome. Uh, now let's hear from maybe Maria Elizabeth. Okay, there we go. Hello. Hello there. It's Mayra. Oh, sorry, Mayra, sorry. Oh, okay. a typo there. Okay, so Mayra. Okay, hello everyone. Um, my name is Mayra and I am 39 years old. I live in La Union and I work in a school and my favorite phrase is um, may God bless you or never give up. Okay, so may God bless you or never give up. Very good. That sounds very, very nice. All okay. right. Thank you and welcome, Mayra. I'm sorry for the, uh, for the misspelling there. All right, now, how about we hear from Osmin? How about you, Osmin? What is your introduction info? Uh, hello, teacher, good evening. Good evening. My name mm -hmm. is Osmin mm -hmm. Rivera. I live in Lourdes, mm -hmm. Colón. Mm -hmm. uh, I don't have a, a favorite phrase. <laughs> okay, well, maybe we can find one here. You know, during the lessons, during the classes, we may happen to find one. So very good, very nice and welcome. <laughs> Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, let's hear now from uh, Lisbeth, Lisbeth Eunice. 
Hi, my name is Lisbeth Eunice. I'm 20 years old. I live in Tecoluca, San Vicente, and I study in Universidad de Salvador. I'm a law student. And my favorite phrase in English is, if you never bleed, you're never gonna grow. It's from a Taylor Swift song, and she's my favorite singer, so. All right, I like your English. You sound very, um, how can I say this? Uh, professional to some extent, so very good. I love Thank the way you, you pronounce law uh, when you said you're a law student, because yeah i struggle i mean not me but my um classmates at the university they will struggle so much with how to pronounce the word law um so yeah it was great to see how you um how you pronounce it so very good keep it up thank you all right welcome uh how about we go now to hear from melissa melissa linares hi hello hello uh, hi, my name is Melissa. Uh, I'm 24 years old. I live in Sonsonate. Uh, I don't work, but I study. I study English. And my, my favorite word is in English is beautiful. And my favorite phrase in English is how's it going? Okay. Yeah. Easy going. Easy going. Great. Very Great. Very good. Very good. So hopefully, so hopefully you don't... You don't uh, misspell beautiful because it happens very very often like in my case I misspell that word so often whenever I'm going to spell or write down beautiful uh, I make so many mistakes with it so hopefully it's not your case and uh, as it's your favorite word so hopefully you have it figured out um, very very well very good thank you very much Melissa and welcome now can we get to hear thank from you. Romeo Hi, good night, everyone. Hey uh, my name is Romeo Rosales. I live in San Vicente. I am 37 years old. I am a lawyer. Um, I have my own office. And really, I don't have a favorite phrase in English. Really, I don't have. <laughs> okay, it's all right. We might find one as well. You know, sometimes it happens. Sometimes you just... Yeah. Uh, see these words like you feel like okay that sounds interesting so probably yeah. and hopefully okay. all right very good thank you very much and welcome thank you um have we get from uh, information from luis no i think we haven't so luis eduardo now how about you luis what is your introduction information good evening teacher hi my name is luis mendez i'm 45 years old i live in san miguel I am louder. My favorite first first perseverance and sacrifice lead to success. To success. Okay, perseverance leads to success. That sounds very nice. That sounds very very good. And that's also basically a phrase that we can adopt, you know, as English learners. O sea, nosotros que queremos aprender inglés, que estamos en este camino, y casi que en cualquier camino de aprendizaje. Sí, la perseverancia nos va a llevar al éxito. So, nice. Very good. Very, very good. Thank you very much, Luis, and welcome. Okay, thank All you. All right. How about we hear now from uh, Wendy López? Hi. Hello. Good evening. Uh, so, my name is Paola López. I am 33 years old. I live in San Salvador. I am work as community manager in my, my online store. My favorite words, hmm, it's never too late to start. Um, it's never too late to start. Okay. Thank you. It's never too late to start. Yeah, that's that's also a very motivational phrase, you know, like uh, whenever there are people who feel like they're old to start something new, but we're never too old. We are always in the verge of something. We are always capable of doing something. So, yeah, yes. never too late to start. Very good. Very, very nice. Welcome. All right. Uh, how about we hear from Laura now? Laura Lopez? Hi, everybody. My name is Laura Mariela Lopez. I am 30, 39 years old. I live near Carasucia. Uh, it's near the Achadura border. 
I wore in a school um, Cara Sucia 2. My favorite phrase is in English is don't worry, be happy. The life be beautiful too. All nice right. to meet you. Nice to meet you too. Don't worry. Be happy. So yeah, great. I was in Carasucia like uh two months ago, like three months ago, basically. Yeah, because at the beginning of the year, uh, we went to stay at Barra de Santiago with my family. So we did our shopping in Carasucia whenever we needed groceries. So it's a nice, it's a nice town. I liked it very much. So good, very good, and welcome. All right. Uh, how about we hear now from Jorge, Jorge Rivera? Good evening, Good evening, everyone. Uh, my name is Jorge Rivera. I am 34 years old. I live in San Salvador. I work in San Salvador. I don't study. My favorite phrase, phrase in English is um, never give up. All right, so never give up. Great, very, very good. Um, there is another phrase, for those that don't have a favorite phrase or a favorite word, o sea, esos que, que, no, que no tienen una favorita, ¿verdad? Similar a lo del never give up, o sea, al menos vienen en la misma línea, siguiendo el never, al menos. Eh, la del never say never, también. That's another one. That's another phrase that is very strong. Um, I remember when that movie, Karate Kid, came out, the, the new one, not the, the old one with the Asian people, but the new one with Jackie Chan and, and Jaden Smith. Uh, and there was also that song by Justin Bieber, Never Say Never. I remember that I would listen to the song all the time. And I think I was still in the school. I think I was still like in eighth or ninth grade. But I would like English. I mean, I liked English from back then. And I also like that phrase. I like to say never say never because it's also something that it's part of life. You know, we never know what's going to happen. And sometimes it's like we are just um what maybe untrustful of what things or how things can go um but all of a sudden we just realize that things can happen if, even if we don't think about them so yeah that's another phrase o sea, para aquellos que no tienen una frase favorita puede ser esa miren por ahí también dan las opciones okay siguiente uh we're gonna hear from paola paola verdugo Hello, Paola. Are you there? Hello, hello. Oh, there you are. Can you hear me? Yes. yes. Okay. okay. Uh, well, uh, my name is Paola Verdugo. And I'm 44 years old. I live in Santa Tecla. And I'm a lawyer too. And I work in PGR or Procuraduría General. And I, well, my, my favorite uh, phrase is never give up to. <laughs> Okay, so we have okay. a lot of on givers here. <laughs> Tenemos varios que no se dan por vencidos. Very good. That's great. That's great. Okay. Yeah, and Thanks. we also have a couple. Oh, yeah, you're, you're very welcome. We also have a couple lawyers, which is very interesting. So very nice. <laughs> um, so I think that is it. I think we don't have anyone else to call into introduction. So falta alguien que no me haya dado cuenta. Creo que no. Creo que ya estamos todos. Let me see. Yeah. I think that's it. I think that's all of us. All right. Very good. So uh, as I said before, it is a pleasure to have you guys here. Before we get into talking about um, transportation vocabulary, I just want to let you guys know something. Um, it is, well, my pleasure to, um, to be part of this project, to be part of Corporativo, because I feel like English is such, a, such an important language around the world. And yes, it is. But leaving aside the fact that English is so important, I just want to point pinpoint that, um, you know, the effort that you guys do, the fact that you, some of you work, some of you study, and you take time out of your day, every day for a month, in more than a month, um, to come here and to practice and to learn something new, it is just great, you know, it's great to see, because I remember when I started learning English, I didn't want to be a teacher. It was just about, I mean, for me at least, it was just about uh, maybe just working for a call center, maybe just working at the airport, working as a translator. Um, that was my ideal. That was what I wanted to do. But then when I realized that I did have a little bit of talent to be a teacher, I was like, I feel it's my call. You know, it's my call for the world. It's my call for my country. 
to share what I have learned and also to assist other people in in the verge of learning more English or sharing their English. And it is my pleasure, as I said a couple of times before. And also, I wanted to thank you guys. And uh, I thank you from now. And I also will probably thank you at the end. Um, because, yeah, it is just great to see how many people are now, um, you know, switching into trying this, into trying to learn something new, into trying to learn something that is going to be helpful. Yes, it's going to be helpful at some point. But for now, it's a pain. It's something that um, is not going to be too easy. And I'm not going to lie. It's not something that you're going to achieve in just a matter of weeks. But, you know, you're here and you're doing it. And that is something to appreciate. And sometimes people don't take the time to thank you. Maybe sometimes people don't take the time to appreciate what you guys are doing. But in my case, I like to do it because, um, yeah, I feel amazing to see how many people are now um, trying to be better, you know, for our country. And it's mostly for our country. Um, so, yeah, uh, I appreciate the effort. I appreciate your um, your will. And I honestly hope you guys are not, are not going to give up and you're going to continue pushing forward and you're going to continue learning and also spreading the knowledge that you guys get to acquire. So very good. It is great to have you here. Um, we're going to get along well, hopefully. Also, another thing to pinpoint is the fact that um, thank you for not hesitating because as soon as I was calling you guys, you were coming up to participate. So hopefully that's the way it's going to go. You know, during the rest of the lessons, you're going to continue to participate as actively. Um, because yes, participation and communication and practice is what learning is about, at least learning languages. So uh, now transportation vocabulary. These are some of the easiest or most common ways that people have, well, to move around, to get around in the U.S. Transportation in the U.S. So we have the top eight ways to get to work. Uh, we're going to leave it at work. However, of course, you guys can also relate to going to work or study, you know, and even for leisure. Now, well, the most common way, the most common um, thing that exists, not only in the U.S., but probably around the world for people to get places is by driving. So that is the first one, drive. When you drive, well, basically what you do is that you are, you know, taking the wheel of a car and going to whichever destination you desire or um, you want to go on a specific day. So it is very common for people who go to offices and uh, it's becoming more and more a necessity for people. Um, for some, it may be seen as a luxury. For others, it may be more of a necessity. Take it as you want. But yeah, driving is probably the most common way for people to get to places. Uh, the second one will be walking. Walking is not really that common. Like, we don't really practice walking. Many of us, well, uh, live nearby, you know, the places where we work. Um, but sometimes it's just not convenient um so yeah i mean nowadays also with the fact that we have more access to like motorcycles or electric bicycles or things like those it is something that is starting to fall down a little bit more um but yeah walking is also a very common way people in the united states as you know cities are way more common there um they normally live in apartments near their offices so you know they have the availability to work to walk probably um four five blocks and they are already at their workplace so they don't have the necessity to have a car that is something that happens very often in the u.s people not having a car or at least not having a car to go to work and only walking to their work so here is not that common because it will be very tough um, I don't know, for people who live in Apopa, as you guys, as some of you mentioned, um, to walk all the way to San Salvador, you know, to go to university or to go to work, it will be very, very inconvenient. Now, if you work nearby or if you study nearby, well, it is going to be advisable that you um, walk, you know, to, the, to your destination. Then we have another one that is very, very common in our country as well, which is taking the bus. 
Now, when we say take the bus, it's of course including as well um, micro buses, which is a very common transportation um, method here in El Salvador. But uh, yeah, when you take the bus, the thing is that of course you need to memorize what buses are the ones that work or you have to know at least what buses are the ones that work for you what routes are going to um, take you where you need to go uh, so that's the only tricky way because buses they don't take shortcuts they on normally sorry follow the same path over and over so yeah if your bus or the bus you take from home doesn't get you all the way to work well it is very common that people get to switch buses. Here in El Salvador, that's something very free. Like, you know, you, you just get off a bus and can get on another bus uh, and you're not going to have any problem. But in the U.S., it is something tricky because it's not as simple. If you're going to take the bus, well, the most advisable thing is that you buy a card. And that card is going to help you uh, if you have like a like a car that allows you to switch buses, um, you're going to be able to get off a bus and get on another bus to go where you need to go. But sometimes if you only get tickets, because that's why I'm, I'm, I'm referring to this, if you only get tickets, um, tickets are mostly going to work for only one route. Así que eso es algo bien complicado en Estados Unidos. O sea, que si ustedes, por ejemplo, en algún momento viajan para allá o, o, o están allá, eh, les recomiendo experiencia personal. Eh, que mejor traten de moverse, ¿verdad? Con, como con tarjetas, o sea, que esas son como para los residentes de los lugares las venden, que con tickets, porque los tickets solo funcionan para una ruta, muy normalmente es para una ruta y luego ahí murió, o sea, ustedes se bajaron de ahí y difícilmente van a poder comprar, ¿verdad? Otro ticket para poder subirse a otro bus para poder llegar donde necesitan ir, no como acá, que aquí, o sea, estamos acostumbrados que, ah, me bajo del el micro, me subo otro micro, aquí espero que pase el otro y ya voy bien cabal, o sea, porque pues el sistema es quizá menos eh, organizado, digamos, al menos en ese sentido, ¿verdad? Es como que aquí funciona todavía con dinero directamente, en cambio, en Estados Unidos funciona más como con crédito, podríamos decir. So, yeah. Uh, then we have take the subway. This one is very common in large cities. It's not something that happens very much in the smaller cities uh, because not all cities have access to subways. But for those that have access to subways, it is also something very, very helpful. Now, when you take the subway, it is very common that you make a mix of two. You normally will take the subway and walk or maybe take the subway and the bus. So taking the subway normally comes with um, two, you know, being mixed. So yeah, then taking the train. In the US is not really common taking the train because there are not as many trains. When you talk about subways is because they go underground. But when you talk about the train that go above ground, it is not very common. There are not many trains in the U.S. And uh, the ones that exist are normally interstatal. So they are not going to take you to your office or close. They're not going to go close to your office. They normally just take you from one state to another. Um, so it's not, you know, the most convenient way to travel if you are going to work or to school. Um, so, yeah, take the train. Then we have ride a bike. It is something that is falling down in some areas and it's also picking up in other areas. There are cities in the US that are very bike friendly and uh, they have lanes as they are trying to do here in El Salvador to install um, you know, specific lanes only for bicycles. Um, so yeah, there are, they, they have cities and mostly big cities that are very friendly with bikers, with people who, who ride bikes. And uh, it is starting to become a common thing. People now, instead of walking, are riding bikes more often. Uh, it's not as big a uh, movement as people who drive cars, but, you know, it's, it's, it's something that is happening um, a lot in the U.S. Then we have ride a motorcycle. This one is not that common. Believe it or not, here in our country, we have way more motorcycles than people in the U.S. Um, some of the reasons why might have to do with the weather because, because the weather changes a lot. And for example, in winter, when it's very cold, it is very hard to ride a motorcycle or a bike. So people are not going to want, you know, to be riding either of them um, when it's very cold outside. And then the least 
convenient and probably most expensive one would be taking a taxi or a cab. The, the reason why, because here we are talking about easier ways or easy ways to get to work. So if you're going to work and you're going to pay a taxi every day that you go to work, well, that's going to be very expensive at the end of the month. So yeah, these are some of the ways that we have. Uh, maybe tomorrow, si sí, mañana, para que sepan, no siempre les voy a decir esto, pero para que ya sepan, mañana, básicamente esa será, ¿verdad? Una de las, de las preguntas, o quizás la pregunta para la práctica de la, del inicio de la clase, like, what is the most common transportation method that you use? ¿Sí? ¿Cuál es su método de transporte más común? Which one is the one that you use? So think about that, have an answer ready, and tomorrow we're going to continue practicing. So for now, it is a pleasure to uh, finally have met you guys. And uh, yeah, basically that's all we had for this evening. Thank you very much for your attention and the participation that you had during this lesson. I will see you tomorrow. Have a really good night. So bye-bye for now. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye. See ya. Bye-bye. Yeah.